సో అదేంటి మన వర్క్స్ అవుతున్నాయా మన పని సినిమా పనులని ఫైనల్ మిక్సింగ్ స్వామి యాంకర్ ఇక్కడ యాంకర్ ఇప్పుడు వస్తున్నారు ట్రాఫిక్ జామ్ లోనా ట్రాఫిక్ జామ్ వీల్ వెయిట్ ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ దాంతో స్వామి స్వామి చెప్పు ఒక కంపెనీ గారు ఏ కంపెనీ ఉన్నారు ఏమైనా డిస్టర్బ్ చేసానా అది ఇచ్చేది ఏం లేదు అదేం లేదు యాక్చువల్లీ నువ్వే కరెక్ట్ టైం వచ్చావు నేను యాక్చువల్లీ కాన్సెప్ట్ చెప్దాను కాన్సెప్ట్ పరిమారదాన్ని ఇప్పుడు ఏంటంటే మాకు ఇంటర్వ్యూ ఉంది యాంకర్ రాలేదు సో నువ్వు కరెక్ట్ టైం వచ్చావు నువ్వైతే యాంకర్ ఇంకా చాలా బాగా ఇస్తావు మంచిగా లడ్డులో ఉన్నావు మంచి అందరిని కూడా మంచి లడ్డు లాంటి క్వశ్చన్ అడుతుంది అని ఇస్తే బాగుంటుంది నేనైతే యాంకరింగ్ బాగా చేస్తాను అనేది మాత్రం నన్ను లేపడానికే స్వామి సో సార్ మీరు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ గా ఆయన హీరోగా ఉన్నారు ఆయన 21 నాకెప్పుడు కూడా బేసిక్ గా నాకున్న అది స్ట్రెంగ్ కంఫర్ట్ జోన్ గానీ క్యారెక్టర్ బేస్డ్ స్క్రిప్ట్స్ ఎక్కువ రాస్తా మోర్ దెన్ ప్లాట్ డ్రివన్ కంటే కూడా సో ఈ ఎలా చూస్తే బాగుంటుంది ఈ సినిమా చేయాలని అనుకున్నప్పుడు బేసిక్ గా అందరికి ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోయే హీరో సో నేను దాంట్లో మొన్న ఎప్పుడు కూడా చెప్పాను సిమ్ భీష్మ చూస్తే కూడా వెంటనే కనెక్ట్ అయిపోతాం బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ స్పెసిఫిక్ గా ఎక్కడో ఆకాశం నుంచి వచ్చిన హీరోలా ఫీల్ అవ్వం తను గ్రౌండెడ్ గా కనెక్ట్ అయ్యి లార్జర్ దాని లైఫ్ ఎంత చేసినా బాగుంటుంది ఇదే ఇలాంటి గ్రాఫ్ లోనే ఉండాలనుకున్నాను సమ్మో ఎప్పటి నుంచో ఏదో కొడుతుంది అవును ఇక్కడ మనం రోజు తిరుగుతున్న ఇండస్ట్రీ రోజు చూసే యాంబియన్స్ రోజు మనకు తెలిసిన బ్యాక్ డ్రాప్ జునియర్ ఆర్టిస్ట్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు వెనక ఉంటారు చాలా మంది మనకు కనపడుతుంటారు కూడా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళని అలాంటి క్యారెక్టర్ని హీరోగా చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అని సమ్డే నాకే మీ ఒక ఫ్లాష్ లాగా అనిపించింది అది అనుకుని ఊహించుకుంటుంటేనే నాకు నేనే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను టీచర్లో కూడా చాలా సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అయ్యారండి అందరు అసలు అంటే రాగానే అసలు ఒక పెద్ద ఒక కమర్షియల్ హీరో వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఏంటి పంచ డైలాగ్ ఉంటాయి అవి ఉంటాయి ఉంటాయి అంటే బాహుబలి చూసావా అనంగానే ఫస్ట్ ఏం చూసారంటే ఆ ఎనిమిదో వరుస ఏడో వాడు అనంగానే అది వేయడం అనేది నిజంగా సర్ప్రైజ్ బాగా గట్టిగా పెళ్ళింది కూడా అనేది సో అన్న మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా మీరు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ చేశారు కదా మీ సినిమాలో నలుగురు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ పేర్లు చెప్పండి గుర్తింపు కాబట్టే అని ఏం చెప్తున్నారంటే గుర్తింపు లేదు కాబట్టి ఈ సినిమా సూపర్ సూపర్ సార్ నాకు బేసిక్ గా నాకు మీ కిక్ రేసుగురు అంటే చాలా ఇష్టం మీరు మీరు రైట్ చేసి అది ఫుల్ కమర్షియల్ మూవీస్ అలాగే మీ ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్షన్ లో మీరు ఒక సీరియస్ సినిమా చేశారు మళ్ళీ బ్యాక్ టు కమర్షియల్ జానర్కి వచ్చినట్టు ఇది మంచి ప్రాపర్ కమర్షియల్లీ ప్యాక్ ఎంటర్టైనర్ లాగా కనిపిస్తుంది సో మీకు మళ్ళీ ఈ జానర్కి వస్తే రావాలని ఎందుకు అనిపించింది ఎందుకంటే మీ ఫస్ట్ సినిమా సీరియస్ సినిమా చేశారు దాంట్లో అన్న అంత అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ గానీ అలా లేదు మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ వెళ్ళింది దానికి చాలా మంది చాలా సార్ అడిగారు క్వశ్చన్ మేబీ కిక్ రేసు గురం అంత పెద్ద సక్సెస్ అవ్వటం వల్ల కూడా ఓకే ఇది తన స్ట్రాంగ్ జోన్ అని ఫీల్ అయి ఉండొచ్చు నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ ఎంటర్టైన్ రావడం కానీ నేను ఇంకో టైప్ సినిమా రాసే ఎప్పుడు వరుసగా అదే రాయాల కిక్ రాసిన టైంకి కిక్ టూ థౌజండ్ నైన్ అయితే రేసు గురం వచ్చేటప్పటికి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ అంత గ్యాప్ ఉంది ఈ మధ్యలో నేను ఎవడు సినిమా రాసా ఓసారి వెళ్ళి రాసా జానర్స్ మాత్రం రేసుగురం అవ్వగానే దాని ముందు రేసుగురం అవ్వగానే టెంపర్ రాసాను టెంపర్ కంప్లీట్లీ ఎంటర్టైన్ కాదు అది ఓన్లీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ ఏదో ఒక అలాంటి ఒక ఎలిమెంట్ డ్రైవ్ చేస్తుంది అది ఎలా డ్రైవ్ చేస్తే అలా వెళ్తాం రెండోది ఓ సినిమా రాయంగానే మళ్ళీ అది రాయాలంటే వెంటనే బోర్ కొట్టడము ఒకసారి పక్కకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇటు వస్తే ఇది హై అనిపిస్తుంది ఏదో ఉంటుంది 
ఫస్ట్ సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ తీసుకుంది ఆర్మీ సోల్జర్ సోల్జర్ని పెట్టి నేను అంత ఎమోషన్ ఏదో తనకు ఒక బోర్డర్కి వెళ్ళి చచ్చిపోతాం ఇలాంటివి మాట్లాడినప్పుడు దాన్ని నేను కామెడీగా చెప్తే చెప్పాలని ఆలోచన ఎప్పుడు రాలే అసలు మీకు చెప్పిన చేమో ఐ డోంట్ నో రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ ఆ సినిమా అలా అనుకుని అలా చెప్పాలనుకుని రాసి తీసేసింది సూపర్ సో మా మా భీష్మ ఇంపాక్ట్ అవును ఉందా డెఫినెట్ గా ఉంటుంది నాకు భీష్మ చాలా నచ్చిన సినిమా నేను నీకు కూడా చాలా సార్లు చెప్పాను అసలు భీష్మ నేను ఐ లవ్ టీజర్ వచ్చినప్పటి నుంచే అది సి ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడగలేదు కానీ మీరు ఇందాక నన్ను అడిగినట్టు జోన ఆర్టిస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అన్నట్టు అది మీమ్స్ ఐడియా వచ్చిందని ఎలా అడగలా నేను అడగలా కానీ వైల్ ఆ టీజర్ చూడంగానే నేను మీములు చేస్తుంటానంగానే ఆ ఐడియా తట్టడానే ఎప్పుడైతే ఏం చేసేసాను నాకు పర్సనల్ గా అయినా మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ భీష్మ తర్వాత మళ్ళీ అంత ఎంటర్టైనింగ్ రోల్ లో కనపడి మొత్తం అన్ని ఇప్పుడు చూస్తే ఈవెన్ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ డైలాగ్స్ అవన్నీ కూడా చెప్తుంటే నాకు బాగా అనిపించింది అంటే మళ్ళీ ఆహా వచ్చారు రైన్ హోమ్ గ్రౌండ్ లోకి వచ్చారు ఒక రకమైన ఇంట్రావర్టే తను కూడా ఓవర్ ఇదిగా ఏమంటారు దాన్ని ఎక్స్ట్రాట్ బిహేవియర్ ఉండదు సో తన సెట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ షార్ట్ లెక్క చాలా సార్లు నాకు చెప్పకుండా చేసి ఉంటాయి ముందు చెప్పడు ఆ సర్ప్రైజ్లు చాలా ఇచ్చాడు నేను బలితులు లేవాడిని ఓకే ఆ జోన్ అర్థమైపోగానే ఇలాంటి టైమింగ్ ఉన్న చోటల్లో ఏం కావాలని చెప్పే పని కూడా లేదు బాయసన సార్ అది ఇది ఇంప్రూవ్ చేసినట్టు సూపర్ అసలు స్వామి మీకు మీ డైరెక్టర్ లో కనిపించిన ఆర్డినరీ క్వాలిటీ ఏంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ క్వాలిటీ ఏంటి ఆర్డనరీ క్వాలిటీ ఎక్స్ట్రాడనరీ క్వాలిటీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ట్రాడనరీ క్వాలిటీ ఏంటంటే తను రాసుకున్న సీన్ని ఆర్టిస్ట్కి అది నేను హీరో కావచ్చు హీరోయిన్ కావచ్చు లేదంటే విత్ మిగతా క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు వాళ్ళకి సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానము అండ్ వాళ్ళలో ఏమంటారు వాళ్ళకి ఎక్కి ఏమంటే వాళ్ళ బాగా ఎక్కి ఎక్కిచ్చే విధానం అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్కి సీన్ ఎంత బాగా ఎక్కిస్తే వాళ్ళు స్క్రీన్లో వచ్చి అంటే దే కెన్ యాక్ట్ దాట్ విల్ సో అది ఒక ఎక్స్ట్రాడనరీ క్వాలిటీ ఎనీ ఎన్ని స్మాల్ ఆర్టిస్ట్ కూడా తనకు మొత్తం సీన్ చెప్పి అందరికి ఫుల్ సీన్ చెప్పి ఇది తనకు సీన్ మేడమ్ స్మాల్ డే అవ్వచ్చు బట్ ఫుల్ సీన్ చెప్పి తనతో వాళ్ళు ఆన్ స్క్రీన్ దాట్ వెరీ వెల్ అది ఎక్స్ట్రాడనరీ డే అది ఎక్స్ట్రాడనరీ క్వాలిటీ ఆర్డనరీ క్వాలిటీ అంటే ఇది అర్థం కాబట్టి డిప్లొమాటిక్ గా చెప్పద్దు అంత ఎక్స్ట్రాడనరీ గా చేయించుకుంటాను అని నేను కనపడకుండా ఉండటమే ఆర్డనరీ క్వాలిటీ అది అరుస్తున్నా ఆర్డనరీ క్వాలిటీ చాలా హంబుల్గా ఉంటాడు అదే చాలా హంబుల్గా ఉంటాడు చాలా చాలా వినయ 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 విధేరామ టైప్ లో చాలా ఉంటాడు అలా ఉంటాడు చెప్పండి సార్ మీరు నిజంగా చెప్పండి ఆర్డనరీ క్వాలిటీ ఏం లేదు ఆర్డనరీ క్వాలిటీ ఏం లేదు సినిమా ఎక్స్ట్రాడర్ సినిమా తీస్తే అన్ని ఎక్స్ట్రాడనరీ ఉంటుంది తప్ప మాకు ఆర్డనరీ మాకు దిక్కదు మాకు ఆయన నితిన్ గారిలో ఉన్న ఎక్స్ట్రాడనరీ క్వాలిటీ ఏంటి ఆర్డినరీ క్వాలిటీ ఏంటి మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన ఎక్స్ట్రాడనరీ క్వాలిటీస్ వచ్చేటప్పటికి పొరపాటున కూడా తనకి స్క్రిప్ట్ స్టేజ్లో మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే చాలాసార్లు ఇంప్రూవైజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్లో కొన్ని లేటర్ డెవలప్మెంట్లో జరిగిన సీన్స్ వల్ల ఆ డెవలప్మెంట్ వల్ల ముందు కొన్ని మనం వదిలేస్తాం అవి పట్టుకుంటాడు కరెక్ట్ ఇది నాకు నాకు కూడా బాగా అవి ఒక్కొక్కసారి పెయిన్ మీద నెక్లా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు చాలా సార్లు చాలా సార్లు నాకు అవును కదా అని టక్మని మర్చిపోయాం వెంటనే గుర్తు చేసి దాన్ని ఇన్పుట్ చేస్తుంది అది అప్పుడు చెప్పా ఒక్కసారి కాకుండా రెండోసారి చెప్పాడు అంటే తను మళ్ళీ ఆ ప్రాసెస్ లోపల ఎప్పుడైనా సరే ఇది బలంగా ఫిక్స్ అయిపోయింది అక్కడ అర్థమైపోతుంది తను కొన్ని ఆ బాగున్న విషయాలని బలంగా ఫిక్స్ అయిపోతాడు అతను యాక్టర్ ఇది ఒకటి ఒక ఇప్పుడు ఆయన చెప్పాడు నేను కూడా ఆర్డినరీ క్వాలిటీ ఏమీ లేదు అంటే నిజంగానే ఇప్పుడు అన్నట్టుగానే ఎక్స్ట్రాడనరీ సినిమా తీస్తే ఆర్డినరీ అసలు మన అందరం బేసిక్ గానే ఆర్డినరీ గాళ్ళమే ఎక్స్ట్రా గాళ్ళమే మన ప్రయత్నమే ఎక్స్ట్రాడనరీ సో విఆర్ బేసిక్ గానే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ పీపుల్ ఆర్డినరీ కరెక్ట్ సార్ సినిమా మొత్తం ఇప్పుడు ట్రైలర్ ఈ కంటెంట్ అన్ని కూడా అంతా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫన్ మీద కనపడింది యాక్చువల్ చెప్పాలంటే మీరు ఏం రివ్యూల్ చేయాలి ఫస్ట్ నుంచి ఇది ఇది ఒక పెద్ద ఎంటర్టైనర్ ఇది ఒక డెజర్ట్ అనే టైప్ లో చూపించారు కానీ రివీల్ చేయని అంశాలు లోపల ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే ఎమోషన్ కానీ లేదా ఇంకా లోపల ఏమైనా ఉందా కంటెంట్ ఉన్నాయి డెఫినెట్ గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు ట్రైలర్ లో అంటే రివీల్ చేయలేదు అంటే మరి వల్ల కొద్ది చెప్పలేదు కానీ మైసమ్మ స్క్రీన్ ప్
దర్ ఇస్ ఆ నెరేటివ్కో లేకపోతే ఇంకొక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ రావడానికో లీడే అది సింపుల్గా చెప్పుకుంటే ఇది టోటల్ సినిమా ఫన్ టోన్లో నెరేట్ చేస్తున్నాను అలా బలమైన కథ ఇంకోటి కాదు ఇది ఇట్స్ అబౌట్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ అభినయ్ అనే ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ తాలూకు జర్నీ ఒరిజినల్ ఆర్టిస్ట్గా ఉన్నాడు ట్రైలర్ చెప్పేశాను చిన్నప్పటి నుంచి తనంటే తనకు బోరు ఎప్పుడు ఇంకోళ్ళ ఉండాలనుకుంటాడు ఇవి వస్తే ఇండస్ట్రీ వెనకాల నుంచో పెట్టింది ఈ జర్నీ ఈ ఆర్డినరీ పొజిషన్ నుంచి ఎలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా గ్రాఫ్ తీసుకుంది అని చెప్పే ఇది ఇప్పుడు సినిమా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ కదా చెప్పింది మీరు సో ఇది నార్మల్ ఆడియన్స్కి జనరల్ ఆడియన్స్కి అర్థమయ్యేటట్టు ఎలా కన్ ఎలా కన్వే చేశారు ఐ మీన్ అంటే జనరల్గా మనం సినిమాటిక్ సినిమాలు చూస్తూ ఉంటే సినిమా పీపుల్ వరకు ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతాం కానీ ఇది చాలా మంది నార్మల్ పీపుల్కి కూడా కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు రాయాలి మనం అవును సినిమా స్క్రీన్ ప్లేలు ఇవన్నీ కూడా సో దీన్ని ఎలా మేనేజ్ చేశారు ఇది తీసుకుని నేను సినిమా ఫీల్డ్ మీదనో సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండే కష్టాల మీదనో వాటి మీదనో సినిమా తీయాలి అసలు ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషన్ ఇక్కడ టీజర్లో చూడటం ద్వారా ఏం రీచ్ అయిపోయింది అప్పుడు వెనకుండేవాడు హీరో హీరో వెనక్ ఉండడం అనేది రీచ్ అయిపోయింది ఫస్ట్ ఓకే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఫోర్గ్రౌండ్లో కాకుండా గుంపులో గోవింద లాగా ఉన్నాడు అందులో మరీ వెనక్ ఉన్నాడు ఈ బేసిక్ ఐడెంటిటీ మీరు ఎనీ ప్రొఫెషన్లో నుంచి అయినా కనెక్ట్ అయిపోతారు సినిమా ఫీల్డ్ కాబట్టి జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అనే విషయం ఇది క్లియర్గా అర్థమైపోవాలని టీజర్లో చెప్పేసాను అది తీసుకొచ్చిన తర్వాత సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్లో లేకపోతే సినిమా ఫీల్డ్లో ఉండే ఇంకొకటో ఇంకొకటో దర్శన ఇది తీసుకుని ఇతని 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 జర్నీ చదువుతున్నా ఈ జర్నీలో ఈ ఇది దీని బ్యాకింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది హ్యూమర్ ఎంత జనరేట్ చేయాలో దానికోసం ఉపయోగపడే లెవెల్ ఇది అంతా ఉంటుంది సో థియేటర్ కోసం అలా ఇది ఎలా కన్నా చాలా ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతారు నాకు తెలిసి సూపర్ స్వామి మీ క్యారెక్టర్ తర్వాత మీ సినిమాలో ఎక్స్ట్రాడినరీ క్యారెక్టర్ ఎవరిది నా సినిమా ఈ సినిమాలో నా తర్వాత ఎక్స్ట్రాడినరీ క్యారెక్టర్ మన రావు రమేష్ గారిది రావు రమేష్ గారిది తను చేసిన తన లాస్ట్ కొన్ని ఇయర్స్లో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ హిస్ ఫిల్మోగ్రఫీ ఆర్ హిస్ అతని దీంట్లో అండ్ మా ఇద్దరు సీన్స్ అయితే పట్టుకు అన్ని సీన్స్ దిల్ బి బ్లాస్ట్ ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ దీంట్లో బ్యూటీ ఏంటంటే మామూలుగా మనం చూస్తే ఫాదర్ సన్ సినిమాలో ఏంటంటే ఫాదర్ ఒక మాట అంటే సన్ కూడా చిన్న హీరోయిక్ గా సర్కస్టిక్ గా ఒక మాట అంటాము అది మనం చూసిన ఒక ఒక ఏమంటారు ఒక ట్రాక్ లాంటిది దీంట్లో ఏంటంటే ఫాదర్ ఎంత స్ట్రిక్ట్ ఉన్నా అండ్ హీరో బయట ఎంత హీరో ఉన్నా హీరో బయట ఎంత డైలాగ్ మాట అన్నా ఇంటికి రాగానే మళ్ళీ ఒక ఒక భయపడకూడదు సో ఆ డైనమిక్స్ దీంట్లో చాలా బాగా చాలా బాగా చాలా బాగా పేలే ఫాదర్ హీరో కొట్టిన లేప్ 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 కొట్టినా కూడా హీరో ఆయన వద్దా 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 వద్దనా అని ఉంటుంది సో మా ఇద్దరు సీన్స్ సినిమాలు చాలా చాలా బాగుంటాయి అండ్ మా ఇద్దరు తర్వాత మళ్ళీ ఆ జోన్లో వచ్చేది మన సంపత్ సంపత్ రాజ్ గారు అతని క్యారెక్టర్ సినిమా చాలా చాలా బాగుంటుంది పీపుల్ విల్ ఫాలో ఇన్ లవ్ విత్ ఇన్ అతని క్యారెక్టర్తో తర్వాత నెక్స్ట్ మన మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ యంగ్ మ్యాన్ యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ మన రాజశేఖర్ గారు అతను కూడా ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం యూ సీమ్ ఇన్ అ వెరీ లవ్లీ రోల్ మామూలుగా సీరియస్ యాక్షన్స్ చాలా మంది చూస్తుంటాము ఒక మంచి ఒక వెరీ ప్లెజెంట్ లవ్లీ రోల్ లో ఈవెన్ హీ విల్ ఎంటర్టైన్ యూ సినిమాలో 